Thüringens scheidender Ministerpräsident Bodo Ramelow zeigte sich bei Sandra Maischberger entschlossen. Der 68-Jährige, der nach dem katastrophalen Wahlergebnis seiner Partei sein Amt abgeben muss, fordert eine umfassende Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen und reflektiert dabei auch seine eigenen Versäumnisse. Während der Pandemie war Ramelow einer der vehementesten Befürworter strikter Corona-Maßnahmen und forderte einen vollen Lockdown. Doch kurz vor seinem Rücktritt als Ministerpräsident klingt er deutlich selbstkritischer. Ja, wir haben viele Fehler gemacht. Unter anderem den Fehler, bei der Corona-Pandemie bis heute keine Aufarbeitung vorzunehmen. Ich habe auf das Wort des Kanzlers vertraut, als er sagte, es werde eine allgemeine Impfpflicht geben. Ich habe damals davor gewarnt, dass wir eine einzelne Gruppe isolieren, so Ramelow. In dieser Zeit hätten sich laut Ramelow gesellschaftliche Gräben aufgetan, die nicht mehr zu überbrücken seien. Er sprach auch die Migrationspolitik an, die das Vertrauen der Bevölkerung erschüttert habe. Das Bündnis Sarah Wagenknecht habe diese Stimmung geschickt genutzt, erklärte der linken Politiker. Bereits in der Vergangenheit plädierte Ramelow für eine kritische Aufarbeitung der Corona-Politik. In einer Landtagsdebatte im letzten Jahr forderte er eine selbstkritische Überprüfung aller Beteiligten sowie eine systematische Aufarbeitung der Maßnahmen. Daraus müssten Lehren für zukünftige Krisen gezogen werden, damit Deutschland besser vorbereitet sei. Die Linke erlitt bei der Landtagswahl in Thüringen ein Debakel und kam nur noch auf 13 Prozent der Stimmen. Eine Regierungsbildung gestaltet sich schwierig, da CDU und BSW nur knapp die Hälfte der Sitze erringen konnten und auf Unterstützung der Linken angewiesen sind. Ramelow schließt eine Zusammenarbeit mit der CDU nicht aus, betont jedoch, die Fraktion der Linken hat zwölf Stimmen. Diese stehen geschlossen zur Verfügung. Eine Einzelstimme kann nicht privatisiert werden. Scharfe Kritik übte Ramelow an der CDU, die bereit sei, mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht zu sprechen, während sie gleichzeitig die Linke ablehne. Das ist absurd. Zu seiner eigenen Zukunft äußerte sich Ramelow zurückhaltend. Ich habe mein Direktmandat gewonnen und werde dieser Aufgabe nachkommen. Weitere Ambitionen habe ich nicht.